Uh, good evening guys, question is about basic trading ideas 101 uh, This is my blog number 3 Okay There are different types of trading So sa intraday, either pwede kang buy, mag-sell uh, within the day Okay, so usually it starts uh, They only look for opportunity and then they buy and then they sell Okay, so yun yung ginagawa nila So within the time frame lang ng uh, hours of trading ang preparation na nila is within the day or within the time na tumatakbo yung mercator okay so yan sa so, day trading usually there is a preparation before that uh, that sila ay either mag buy or buy sell or sell only so may mga gumagawa nito buy in the day in the morning sell on the night or in the afternoon okay or sometimes they they buy uh, sa EOD or yung afternoon tapos the next day bibenta nila early in the morning okay as the markets opens okay next is uh, swing trading so dito naman uh, kung saan ang ginagawa nila is uh, they buy and then they sell it maybe the next day or the next week okay Scalping, yung mga Jupitero, ito mga ticker play. Usually, nagbabuy and sell sila. Ang uh, difference lang is uh, yung minuto. Minuto lang or segundo. It depends on them. Pero, ang ginagamit nila ay yung 1 minute or 5 minute ticker play. Okay? So, yan. And then, the momentum. Yung momentum, nag-aantay lang yan ang moment. Okay? Pag merong uh, black swan, uh, economic crisis, or gera or famine or economic recession makikita mo sila yung mga bumibili ng madami nagiintay ng pinakamapaba at saka nagiintay ng pinakamataas para mag shorting kung alala nyo may palabas na the big short so yan yun position so position usually inaabot ng buwan or taon uh, long term talaga sila Okay, mga investor. Okay, so breakout trader, naghihintay lang sila na confirmation. Usually yung mga tinitingnan natin na second candlestick, third candlestick, breakout. So sila yung mga gumagawa nun. Hindi sila bibili sa baba, hindi sila bibili ng oversold or overbought. Basta ang ginagawa lang talaga nila is kung saan may breakout, yun lang yung, yung tinitrade nila. Okay, so siya. Support and resistance. So, may nagtatanong sa akin, paano ba talaga maglinya ng support and resistance? Okay, kaya nasa taas kasi may peak to eh. Kasi this is BTC. So, ang tinitignan niya na is yung support and resistance from the highest peak. Kaya hindi natin siya magagamit. Pero dito sa baba, pakita ko sa inyo kung paano. Okay, so yan. So, tingin ka lang ng mga dulo sa dulo. Okay, kagaya nito. Okay, meron ba siyang katapat? Wala. Yung susunod. Meron. So, kung makikita mo, uh, meron siyang katapat per kapareho. Ito yun. Ito yun. Okay. So, kung saan merong sideways. Yan. Tapos, ito, kinonsider natin ito. Diba? Yan. So, yan yung dito. Let's just just move this para makita ah ok hindi pala sumansad dito or hindi sumayad ok so dalawa yung support nila so kung gagawa ka pa na isang linya makikita mo ok dito at saka dito yan ok kung makikita mo naman yan gumawa ka ulit ito sya itong area na to itong area na to opportunity para sa iyo ay ay ito okay yung uh, windows of opportunity para 
sa iyo. Either upside or downside. Okay? So, yan. Kasi nakita mo na yung performance nila. So, for so many times, ganyan lang. So, yan. So, makakita ka minsan ganyan kahabang box. Yan. Para lang ma-identify ng uh, trader kung sino at ano yung dapat niyang gawin or paano siya mag-trade with this. Okay? So, yan. support and resistance. Ang lagi mo lang tatandaan pag uh, nasa taas ka, pababa, ang hinahanap mo ay support. Pag ikaw ay nasa baba, pataas, is the resistance. Okay? So, ganun lang siya. So, sana ilang sa pag ano, sa pag-uhip. O, tignan natin yung uh, self-indicator nito. support resistance bam okay kum- ha, support and resistance tanggalin natin itong purple para hindi na nakakalito so yan so kung makikita mo yung per blue ay uh, support 1 and 2 kung makikita mo nandito na yung price nya ngayon so dumikit sya sa support 1 Okay. So, ito lang. Paano mo nasabi yung support yan? Ito, ito. Kasi yung mga candlestick niya. Okay? Ito. Ito. Tsaka yung nag-dikip. Yung area na yan. Number 2. Ito. Tsaka ito. Okay? Yung dalawang pula na ito. Okay? Sa taas naman, ganun din. Okay? Ayan. Yung pinaka-peak. Tsaka yung ito, ito. Itong candles na ito. Kasi mga support sa isa't isa. Okay? So, ganun lang po siya. Okay. Sabihin natin ulit. Ayan. So, support resistance. Okay na tayo dyan. The next is uptrend and downtrend. So, tandaan nyo, the trend is your friend. Uptrend, downtrend, and sideways. Okay. Nakaya natin para makita nyo. Okay. Nakaya natin. So, uptrend pataas, downtrend pababa, sideways. Okay. So, ma-identify mo naman yung sideways kasi flat. Okay. Flat siya. Ayan. So, madaming gumagawa na ito. Nagbabox-box lang para makita nila ma-identify kung sino yung sideways. Okay. So, ang usapan natin pag sideways it's either 3 to 6 months 6 months wala nang naglalaro doon so definitely tataas yun ok so ganyan so pag nag box kayo make sure na nasa body to body kung body high body ng candlestick lower body ng uh, candlestick kung weak sa weak kayo nag start sa weak din kayo sa baba ok weak sa up weak sa down ang gagamitin nyo depends on you guys So, ako ay week to week. Kaya yan. Okay? Kaya natin ako. Okay? Yan. Week to week. Bakit? Importante sa akin yun. Yung week kasi andun yung sentiments ng tao. Kaya ginagamit ko din siya. Sayang yung opportunity. Okay? So, ganyan. Okay. The trend is your friend unless it bends. Descending, ascending, and flat. Pinuro ko na sa inyo. Okay. Uh, ascending is up, descending is down, and then flat or sideways. Tinatawag din, sometimes they call it retrace, okay? So, yan siya. Exponential. So, usually, yan tinatawag natin ay ginagamit natin ay EMA or MA or SMA. So, yan ang mga ginagamit. Tatlo lang siya. Pare-pareho ng computation, pero magkakaiba ng speed. Okay? So, yan. Sideways, tinubo ko na sa inyo. Sideways, flat. Okay, so hindi na kayo malilito ngayon pag sinabi patagilid. Sideways or flat or retrace. Okay, tingnan na lang natin kung anong pagkakaya pa. Kasi ito, old school yan eh. Ang flat. Eh, meron ng bago ngayon. Yung sinasabi nga nila, yung retracement. Okay, na-identify niya. May didiscuss natin 
kung paano naging retracement to. Okay? So, ayan. Ito yun. Uh, yung tinatawag nila AOTS. Okay? Yun yung alignment of the stars. So, ito yan. Uh, bakit ginawa akong 200 para lang makita nyo? Okay? Mas malinaw yung difference or yung pagkakahati-hati. Okay? So, hindi ko ginamit yung 100 for today. Okay? 200 yan. Tandaan nyo yung gray. Okay? So, yan. Um, ito naman MA uh, 20 uh, is greater than 50 but less than MA 200 so, paano daw yan? so ito ay under the topic of sideways okay so ibig sabihin yung yellow daw ay nasa ibabaw ni red pero si red daw ay nasa underneath MA 200. So, hahanap tayo ng ganun pattern. Tingnan natin kung meron. Okay. Para masabi mo na retrace na siya. Okay. Sideways or rotate or tracement. Okay. So, ito. Okay. So, ang sabi ay ito yan. Kung titignan nyo mabuti. Okay. Si MA 20 ay nasa ibabaw ni Red. Pero si Red ay nasa sa ilalim ni MA20. Okay? So, yan. Kasi less than yung kanyang sinulat yung less than MA20. So, yan na. So, isa yan. Ito din. Ito naman is ganun din. Sideways retrace. Okay? Kung makikita nyo mabuti, magkadikit lang si si MA20 uh, pero nasa ilalim siya ni MA10 Ah, ni MA50 and nasa taas ni MA200 so sideways siya okay. so hanap tayo ng malinaw ito, ito yung malinaw na sideways pareho lang, ito yung computation okay so kung makikita nyo okay dito is greater than AOTS greater than 20, 50 and 100 ito naman is less than MA20 is less than 50 so nasa ilalim ni 50 eh, but greater than 100 so ito so there are two types okay so kung makikita nyo two types na retracement okay so yan so MA20 is less than MA50 so nasa ilalim si yellow tingnan natin kung nasa ilalim si yellow yan nasa ilalim si yellow nasa ibabaw si si Uh, 50 okay and greater than si red ay greater than MA200 so nasa ilalim si 200 so ito yung isang klase ng replacement na bago yung mga luma uh, yung old school yung flat flat pero ngayon meron na nito because of MA uh, MA used okay kaya meron na siyang ganyan so yan isa yan sa mga bago o pang isa okay another identifiers na yung uh, transition retrace ito yung sinasabi okay ano pinagkaroon ko niyan MA20 is greater than MA50 so si yellow tapos susunod si si uh, red tignan mo yellow red pero nasa ibabaw si gray so ito naman yung isa pang klase so a lot of people were uh, will be confused or they will tell na this is an uptrend. Okay. Pala wala pa. So, siya ay retracement pa lang. Diyan ka pa lang. Hindi wala pa to. For example. Okay. Eh, kung umabot yan ng ganyan. Okay. Tagal. Diba? Diyan natin ko ilang buwan. Okay. 338. 335 lang tayo. So, naka isang taong ka din. Diba? So, hindi natin lang. Kaya 
ating breakout sa pataas okay so ganun din dito so baka sabi mo ah ito na may pagkakataon ko parang may kasing bullish na siya pataas yun pala siya lang ay isang transition retrace so ibig sabihin nun nagsisimula may possibility okay kasi kala mo uptrend na sa V pataas na okay so yan so paano mo malalaman may tinatawag na tayong uh, blue skies mamaya i-discuss natin yan so trend cycle kung makikita nyo buong chart na bitcoin or BTC USD yan yung cycle na lang okay up down up down or kung hindi mo na yan up down you retrace or sideways and then and then up down up down and then sideways okay and then up so in your cycle natin okay so ito naman yung tinatawag nila retrace or yung totoo na kung paano ka maglilinya na isang retracement so ayan so kung makikita mo dito pag naglinya kayo make sure na sa taas kayo magsisimula huwag sa baba kung magbabox kayo uh, dulo sa dulo kayo pwedeng Uh, week to week week up and week down or candle up and candle down so walang problema sa box pero pag ganito yan dapat nyo siguraduhin okay? so yan so ito ay uh, retracement or yung sideways ang pagkakaiba lang yan dumikit sya sa MA20 compare mo sa blue skies ano naman yung blue skies ito yung blue skies Okay, so mawa ka, kagaya nito, anong panahon yung Bitcoin. Paano natin malalaman kung pataas yung Bitcoin? So ayan, nagkaroon siya ng retracement dito, pero hindi siya dumigit sa MA20. Ibig sabihin, malakas. Tapos isa na naman, nagkaroon na naman siya dito ng uh, sideways, pero hindi dumigit sa MA20. So, pang malakasan. So, isa lang ibig sabihin nun, kailangan mo na tumaya pataas. Ang tanong, Kaya kung baba dito ang sideways, wala na. Kasi kung titignan mo, hindi naman siya sideways. So, yan. Okay. Hindi siya kagaya nito. Hindi niya. Kasi may tip to tip. Ito, may tip at may tip. Okay. So, yan. Okay. So, pataas ulit. Yung sky C, si Bitcoin. Okay. So, yan. Tandaan nyo, pag nag-glide to MA20, dumidikit, it is a sideways or retracement. Kung ito ay hindi dumidikit, ang tawag sa kanya ay blue sky. Dahil yun, para malaman nyo uh, the future kung uh, hindi na kayo mabubola ng uptrend saka down trend or yung up or down. Kasi minsan, uh, kala mo bullish na, pataas eh. Pala sideways pala yun. Maganda din yung may gamit ng moving averages. Okay? Yan, uptrend sideways. So, dito kung makikita natin, uptrend sideways, uptrend. Okay. So, ito yan. Okay. So, yun yung behavior. So, uptrend, downtrend sideways. Okay. Okay. Or, kung hindi naman, pwede niya uptrend sideways, downtrend. Okay. So, pareho lang siya. Okay. So, yan yan. Next, blue sky, snow pullback to MA20. Yun nga, hindi siya dumikit sa MA20. Okay? So, that's it. Kung tatandaan natin, uh, let's go back dun sa ating uh, uh, discussion before. Okay? Candlestick. Ito yung old school. Ito yung eclectic or yung bago na. Kasi ako, pag ganito, this is green, this is red. Okay? Pag ganyan ang itsura or this is uh, bearish, this is bullish. Okay, tandaan nyo lang, candlestick pattern, ito yung weak, weak means weakness. Okay? Ito yung bullish to eh, bullish candlestick pattern to. Okay? So, ngayon, lumit na yung nagbebenta, kaya lumaki yung bumibili. Okay, yung galiting. Okay, maliit na yung red, yung nagbebenta, kaya lumaki na yung verde or yung bumibili. So, nag, kaya nag-engulf is 
uh, yung area dito sa taas at sa baba halos kinuha niya lahat usually kasi pag ganito at uptrend usually um, uh, from here kung saan man natapos yung red doon magsisimula yung green okay so ang nangyari dito may nagbenta uh, in the morning tapos may bumili na madami in the afternoon kaya pataas okay yung hammer oh, to. so ibig sabihin nito um, before this kulay pula yung candlestick ganito okay tapos nagbenta sa umaga kasi ito yung dulo eh nagbenta pa baba pero may nagpush pa taas at natapos yung bentahan na green siya okay so bullish sa susunod yan alam mo na ang susunod na candle green pataas okay ang hammer okay harami ito yung tinatawag nila so ganito daw bullish din siya okay so mataas yung uh, nagbenta pero the next day may konting bumili Uh, susunod dyan ay either bullish pataas ulit isa pa dito magsisimula second candle so lagi natin tatandaan ang confirmation natin ay after second candlestick or after third candlestick depende yan sa inyo but make sure na pag naglimang candlestick na yan na puro berde magbenta ka na okay so yun yung pinakamataas natin huwag ka na maghintay na 6 or 7 okay sample lang natin natin para makita natin kung malakasan minsan may ganyan pero hindi lagi okay so minsan binibilang ko din yan kasi makikita mo yung pattern ng mga tao yung mga bumibili at hindi so 1, 2, 3 pula pula ulit tapos 1, 2, 3 pula ulit 1, 2 na pula tapos green tapos dalawa ulit na green ano uh, red tapos 1, 2, 3 na green dalawa ulit na pula. So, makikita nyo yung ginagawa ng pattern ng mga tao. Okay? So, ito. 2, 4, 6. Maswerte ka pag nag-6. Pero pag dating sa 6, wala nang laman. Okay? So, sa 5 pa lang, dapat nagbebenta ka na. Okay? So, ganyan. Okay? So, tatandaan nyo lang. Uh, before, nagbibilang talaga ako nung ako ay candlestick player. Sinubuha ko kung effective yung candlestick lang. So, ito naman yung mga buying technique. Okay, kung makikita natin, uh, buy near support. So, kung titignan natin sa buy near support, ayan, ano ba yung support and resistance. Okay, kagaya nito, mag-click na lang tayo na support. Ayan, buy near support. Okay, so dito, kagaya niya, bumili ako kanina. Bumili ako dito tapos bumaba pa siya bumili ulit ako dyan tapos naghihintay ako tumaas okay buy near support okay so ayan support 1 okay tapos kung babagsak pa siya bibili ulit ako sa support 2 okay so ayan yung isa sa mga style which is bobo or yung buy and breakout okay uh, tandaan nyo sabi ko nga uh, sa second candlestick breakout bili na kayo Okay, so bilangin natin 1, 2 candles green, bullish yan yung breakout okay so yan okay, reducing natin yan okay so yan yung kinalabas yan breakout second candlestick okay buy and breakout so dito pala ang bumibili na ako eh sa second candlestick bumibili na ako dyan okay kasi alam ko bullish dahil sa AOTS Yes. Okay. Trailing. So, yung mga tra trailing, kagaya nito. Okay. Hintay lang sila. Wala sila ibang ginagawa. Kundi, ah, oh, giintay sa glide. Glide, glide, glide. Okay. Nag-glide lang yan pataas. MA crossover or golden cross. Alam na natin itong AOTS. Okay. Dito pa lang. Pumili na bago umakyat. So, dito AOTS. Ito ay trend following eto ay buy on breakout okay hanggang nandiyan na pala lahat okay bullish candlestick pattern ito bullish candlestick pattern okay diba 
buy near support yun, bibili tayo sa taas dito sa area na to okay, sa so dalawa, I think that's the end of our slide and maraming salamat po sa inyong lahat